Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Biosfera, hoje inaugurando um novo quadro sobre mulheres na ciência, em que eu vou tentar focar um pouco mais aí em biólogas, primatólogas e etólogas. E hoje eu quero começar apresentando para vocês uma pessoa fantástica, assim, que teve uma história espetacular, que foi a Diane Fossey, conhecida aí pelos seus estudos com os primatas da África, né, com os gorilas da montanha. Ela que foi pioneira no estudo do comportamento desses animais, atuou fortemente ali também na proteção desses, desses primatas, que eram ameaçados por caçadores, eram ameaçados por fazendeiros que queriam destruir ali o, o habitat natural desses animais. E a sua história, por conta disso, por conta desse ativismo dela, acabou tendo um final um tanto quanto trágico, que culminou no assassinato dessa pesquisadora. Bom, a história da, da Diane Fossey começa na Califórnia, em São Francisco, onde ela nasceu. Durante a sua vida, ela tinha muita vontade de conhecer a África, de conhecer os animais selvagens desse continente. Num determinado momento da sua vida, ela conseguiu juntar algumas economias, fez alguns empréstimos, né, como todos nós mortais, e viajou para a África para fazer um safari, para conhecer o continente. E ela não sabia que ali, naquela viagem, né, aquele momento da sua vida, iria dar uma reviravolta ali, iria mudar completamente a sua história. Porque durante essa viagem, ela conheceu ninguém menos que o casal Leakey, que é a Mary Leakey e o Louis Leakey, que eles são super famosos aí, muito conhecidos pelos seus estudos sobre evolução humana, a descoberta de fósseis muito importantes para a história da nossa espécie. E nesse encontro, ela acabou conhecendo também o trabalho da Jenny Goodall, que já, já trabalhava com os chimpanzés, estudando o comportamento desses animais. Tanto a Jenny Goodall quanto a Diane Fossey acabaram sendo incentivadas, né, influenciadas pelo, pelo Lewis, a estudar o comportamento desses primatas, tanto que o, o Luiz ele é o responsável pela formação né, de um grupo chamado de Trimates, que são as três estudantes de comportamento de grandes primatas, que é a Jenny Goodall com os chimpanzés, a Diane Fossey com os gorilas da montanha e a Birute Gáuticas, que estuda os orangotangos. Então foi muito fácil para Diane Fossey começar a fazer esse trabalho porque ela se encantou com os gorilas e ela não teve problemas em viver ali no meio desses animais, viver na, na floresta, na montanha em que esses gorilas viviam. Ela acabou fundando também o parque Karisouk em Ruanda e ela passou ali uma grande parte da sua vida, a partir daquele momento, praticamente a sua vida toda foi dedicada aos gorilas. Tanto que os moradores ali da área, né, funcionários do parque, costumavam chamar ela de Nirantiabeli. Eu não sei se a pronúncia é, é assim, eu não vou saber pronunciar esse negócio, mas que significa algo como a mulher que vive sozinha nas montanhas. Porque era basicamente essa a vida dela. E isso fez com que ela se tornasse ali uma autoridade quando o assunto era comportamento de gorilas, fisiologia desses animais, ela se tornou muito próxima desses indivíduos, após alguns meses de, de estudo, ela conseguia perceber nuances assim, no comportamento desses animais, então quando que ela estava se portando de alguma forma que os gorilas entendiam aquilo como uma ameaça, por exemplo, quando ela chegava na floresta ali de pé, é, o gorila, o macho alfa dominante, geralmente ele levantava, batia no peito, que isso é uma resposta a situações de estresses, a ameaças, é uma forma dele se defender, dele dizer não, eu tô aqui para brigar, e ela entendeu isso, então ela mudou o seu comportamento, ela costumava se abaixar, ela, ela andava um pouco mais curvada, ela deitava no chão para mostrar como se fosse uma posição de submissão e mostrar para esses gorilas que ela tava ali na paz, né? tava ali numa boa, não queria confusão. Isso fez com que ela se aproximasse muito desses animais, tanto que ela acabou criando um vínculo muito especial com um gorila que ela chamou de Digit, porque ele tinha um dos dedos da mão torto, né? Era como se o dedo dele tivesse 
quebrado e ela se aproximou muito desse animal, acabou se tornando o um animal favorito dela, tanto que ela tem bastante fotos com, com o Digit, fotos que foram feitas por um fotógrafo da National Geographic e acabou ali também se envolvendo com a Diane Fossey durante o seu trabalho, porém ele era um, um homem casado, acabou voltando para casa, né? acabou voltando para a esposa e a Diane, ela, ela amava muito esse fotógrafo, né? E ela, ela tinha a esperança de que eles acabassem ficando juntos. Porém, ele, ele foi embora, ela acabou ficando lá sozinha em Ruanda. Essa foi uma das primeiras partes trágicas ali da, da vida dela. Então, ali durante o seu trabalho pesquisando o comportamento dos gorilas, ela acabou fazendo alguns inimigos, fazendo, na verdade, muitos inimigos, né? Os mais perigosos seriam os caçadores, que costumavam montar armadilhas para caçar viados ali naquela, naquela área. Só que a armadilha não, não sabe diferenciar um viado de um gorila, e muitas vezes os gorilas acabavam mortos nessas armadilhas. As armadilhas prendiam as pernas, desses animais e era uma coisa horrível assim tem tem algumas imagens so, é, mostrando isso né que acabava ferindo muito a perna do gorila e às vezes ele acabava morrendo de infecção ou ele era capturado e morto pelos próprios caçadores então isso se tornou uma luta pessoal ali para para Diane Fossa e que via esses animais via esse grupo de gorilas praticamente como a sua família então ferir um animal desse era ferir um parente seu e ela começou ali então uma briga com os caçadores, ela costumava andar sozinha ali à noite pela floresta para desarmar as armadilhas desses, desses caçadores. E uma coisa muito engraçada também ela, é que ela costumava afugentar os caçadores com máscaras de Halloween. Eles tinham crenças é, sobre fantasmas, né? sobre espíritos que viviam ali na, na floresta, eles acreditavam em bruxas. Então ela explorou essa parte, essa crença deles, e ela vestia algumas máscaras de, de Halloween, colocava um capuz e saía correndo pela floresta, espantando esses, esses caçadores que morriam de medo ao ver uma pessoa com a máscara de caveira ou alguma coisa assim, e eles saíam correndo do, do lugar na hora. E uma das grandes tragédias ali, vamos dizer, a segunda tragédia da, da sua vida nessa, nessa passagem por Ruanda foi a morte do seu gorila preferido, o Digit, que ele acabou sendo capturado e morto pelos caçadores. Não se sabe se foi para dar um, um recado para ela, se foi uma forma de ameaçar ou se o Digit acabou caindo em alguma armadilha e eles, porventura, mataram o animal. Ele tinha levado diversos golpes de, de facão, que era como eles costumavam matar esses animais. E eles tinham arrancado as duas mãos do Digit. Então não, não dava para verificar se era ele mesmo por conta do dedo, né? Mas ela conseguia reconhecer ele por outras características morfológicas. E as mãos do, dos gorilas, elas eram arrancadas porque os caçadores vendiam isso como uma iguaria. Teria alguma coisa de mágico ali na, nas mãos Desse, desses gorilas e isso era vendido em, no mercado negro algumas vezes também as mãos eram transformadas em cinzeiros então a vida desses animais era trocada por uma crença irracional ou por algo nem tenho palavras para dizer por algo ridículo como um cinzeiro de, de mão de gorila Bom, eu não preciso nem dizer que a Diane Fossey ficou arrasada com esse episódio. E a morte do Digit levou à criação de um, de um fundo de proteção, né, de uma fundação de proteção chamada Digit Fund. Usou isso para captar dinheiro para combater os caçadores do parque. Então, após a criação dessa, dessa ONG, vamos chamar assim, muitos caçadores foram presos, principalmente os caçadores que, que mataram o Digit. Eles conseguiram capturar um que confessou e acabou delatando aí mais outros quatro caçadores envolvidos no crime. Muitas armadilhas também foram desmontadas e isso criou ainda um, um clima ali mais tenso entre a Diane Fossey e esses caçadores. 
E após passar um tempo nos Estados Unidos, onde ela chegou a lecionar, onde ela fazia sua campanha pela proteção desses gorilas, tentando arrecadar fundos né, para o combate aos caçadores, depois desse tempo ela voltou para Ruanda, ela não conseguia ficar muito longe dos seus, dos seus primatas, né? então ela voltou a viver ali na, na, na cabana dela, e quando ela estava ali próxima de completar os seus 54 anos, ela acabou sendo assassinada de uma forma brutal, a sua cabana mostrava claras evidências de invasão, é, houve briga no local, tava... as coisas da sua cabana estavam remexidas, estavam reviradas, né? porém nada foi roubado, aquilo foi premeditado, né? a invasão da, da cabana foi com o objetivo mesmo de, de matar essa pesquisadora, porque o seu equipamento fotográfico, que era super caro, não foi roubado, ela tinha uma grande quantidade de dinheiro guardada lá, e isso também não foi mexido, e ela acabou sendo morta por golpes de facão na, na região da cabeça, no, no rosto, uma forma muito semelhante com a qual os caçadores é, matavam os gorilas né, que caíam em suas armadilhas. E é, apesar dela ter ali uma arma de fogo para se defender, ela, ela deixou isso relatado em alguns escritos, que ela não ia em lugar nenhum sem o seu revólver. Isso não ajudou a salvar a vida dela. É, nas imagens, da, nas fotos né, da perícia, a gente pode ver que a arma está ali do lado do corpo, mas ela não, não conseguiu usá-la a tempo de se defender. E esse crime brutal, ele permanece até hoje sem solução. Claro que o primeiro palpite que a gente dá foi que os caçadores cometeram esse crime, né? quiseram tirar ela do caminho e até hoje ninguém foi preso por esse crime. A Diane Fossey foi enterrada do lado do seu gorila, favorito, o Digit, então o túmulo dela fica ali próximo ao lado né, do, do túmulo do Digit e de outros gorilas que, que ela estudou, que ela cuidou. E o trabalho dela continua através da, da sua ONG, né, da sua instituição ali de proteção aos gorilas, que continua arrecadando fundos, arrecadando verba para combater a caça ilegal desses animais, para conseguir proteger esses gorilas. Ela havia escrito também um livro chamado Gorilas in the Mist, que foi elogiado por ninguém menos que Nicolas Timbergen, o pai da etologia. Ele teceu ali ótimos comentários sobre esse livro, que no final acabou também virando um filme, que é uma história de vida de uma pesquisadora que precisa ser contada, precisa ser conhecida, infelizmente ela não é tão conhecida assim, a Diane Fossey não é tão popular entre os não cientistas, né? entre pessoas que não trabalham na área, então se você quer ajudar a espalhar a história dessa mulher maravilhosa, essa protetora dos gorilas, essa pioneira no estudo do comportamento de primatas, Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dá o seu like aqui para o YouTube entender que você gosta de ciência, que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai melhorar ali o seu, seu feed de notícias né, do YouTube, suas recomendações. E é isso, como sempre, vou pedir para você não deixar de se inscrever, ativar aqui o bendito do sininho, e eu agradeço pela sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.